আজকে যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে মিউকাস প্রোডাকশন হচ্ছে কি করে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনে আর আমরা তাকে ট্রিট কি করে করছি এই যে আমাদের যখন রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয় আমরা দেখি যে মিউকাস কনজেশন হয়ে যাচ্ছে এই যে মিউকাস কনজেশন হচ্ছে মিউকাস কনজেশন হওয়ার কারণটা কি এটা কি খালি রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হলেই কি আমাদের মিউকাস তৈরি হয় নাকি আমাদের সবসময় মিউকাস তৈরি হয় দেখুন প্রথম যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে এই যে মিউকাস প্রোডাকশন যেটা আমাদের হয় রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে ইট ইস আ নর্মাল ফিনামিনান সবসময়ই আমাদের মিউকাস তৈরি হতে থাকে এই যে মিউকাস তৈরি হচ্ছে কতটা তৈরি হয় পার ডে একটা রাফ গেস ওয়ান টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লিটার্স পার ডে এমনকি এটা টু লিটার্স অব্দিও যেতে পারে ঠিক আছে ওয়ান টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লিটার্স বা ওয়ান টু টু লিটার্স পার ডে মানে আমরা যে জলের বোতল খাই এক লিটার এরকম দু বোতল চিন্তা করুন মিউকাস তৈরি হয় আমাদের কিন্তু মিউকাসটা যে তৈরি হচ্ছে যাচ্ছে কোথায় আমরা তো সেটাকে ফেলছি না প্রোডাক্টিভ কাফে আমরা যেমন মিউকাসটাকে বাইরের দিকে ফেলে দিই সেরকম তো আমরা ফেলছি না তাহলে কোথায় যাচ্ছে দেখুন এই ওয়ান টু টু লিটার্স অফ মিউকাস প্রোডাকশন বা ওয়ান টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লিটার্স অফ মিউকাস প্রোডাকশন দিস ইজ নর্মাল এটা কি হয় আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে কিছু হেয়ার লেগ প্রজেকশন থাকে যেগুলোকে সিলিয়া বলা হয় এই সিলিয়াগুলো কি করে মিউকাসটাকে ঠেলতে 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 ওপর দিকে নিয়ে গিয়ে আমাদের ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টে ঢুকিয়ে দেয় এবং ওটা আলটিমেটলি স্টমাকে চলে যায় স্টমাকে গিয়ে ওটা নষ্ট হয়ে যায় তাই তো তাহলে এটা হচ্ছে নর্মাল ফিনামেন এটা আমরা বুঝতে পারি না কিন্তু আমরা কখন বুঝতে পারি যে মিউকাস বেশি তৈরি হচ্ছে আমরা বুঝতে পারি যখন আমাদের এক্সেস প্রোডাকশন অফ মিউকাস হচ্ছে যখন আমাদের নর্মালের থেকে অনেক বেশি মিউকাস তৈরি হচ্ছে তখন আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের মিউকাস প্রোডাকশন হচ্ছে এবং সেটাকে আমরা এক্সপেল আউট করি কি করে আমরা কাশি কাশির সঙ্গে আমাদের মিউকাস ওঠে অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল প্রোডাক্টিভ কাপ আমরা মিউকাসটাকে ফেলে দিই বোঝাতে পারলাম মিউকাস আমাদের শরীরে দরকার কেন দরকার এই যে ধরুন ডাস্ট পার্টিকেলস আমরা আমরা যে কথা বলছি এই যে জায়গাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রচুর ডাস্ট পার্টিকেলস আছে কথা বলছি নিঃশ্বাস নিচ্ছি আমাদের ডাস্ট পার্টিকেলস আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করছে এই ডাস্ট পার্টিকেলসগুলোকে ট্র্যাপ কে করবে মিউকাস করবে মাইক্রো অর্গানিজমস থাকে প্রচুর এই মাইক্রো অর্গানিজমসগুলো যখন ভেতরে যাচ্ছে একে ট্র্যাপ কে করবে মিউকাস করবে তাহলে মিউকাসটা আমাদের শরীরে দরকার স্টিকি মেটেরিয়ালটা দরকার এরা কি করে এগুলোকে ট্র্যাপ করে নেয় এবং এই যে সিলিয়ারি মুভমেন্ট দিয়ে এটা আস্তে আস্তে ওপর দিকে ওঠে উঠে আমাদের স্টমাকে পাঠিয়ে দেয় ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টে পাঠিয়ে দেয় এবং স্টমাক স্টমাকে কী থাকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যে এই প্রত্যেকটা মাইক্রো অর্গানিজমসকে ইরাডিকেট করে দেয় বোঝাতে পারলাম তাহলে এই ওয়ান টু টু লিটার্স অফ মিউকাস পার ডে বা ওয়ান টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লিটার্স অফ মিউকাস প্রোডাকশন পার ডে ইজ অ্যাবসলিউটলি নর্মাল এবং মিউকাসটা আমাদের দরকার আচ্ছা এই মিউকাসটা যখন ধরুন কোনো কারণে আমার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হলো আই এম সাফারিং ফ্রম লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন তাহলে যখন আমার মিউকাস প্রোডাকশন বেড়ে যাবে তখন এই মিউকাসটাকে আমার বাইরে বার করতে হবে কেন বার করতে হবে কারণ আমার নাহলে কনজেশন হয়ে যাবে তো আমার শ্বাস নিতে অসুবিধা হবে আমার যদি ব্রঙ্কিওলসগুলো যদি মিউকাসে ভরে থাকে এয়ার প্যাসেজের অসুবিধা হবে এয়ার প্যাসেজের অসুবিধা হলে আমার কি হবে আমার শ্বাসকষ্ট হবে অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল ডিজনিয়া আমার ডিজনিয়া হবে আমার শ্বাসকষ্ট হবে তাহলে এই মিউকাসটাকে বার করার জন্য আমাদের কি করতে হয় দেখুন কিছু মেডিসিনস পাওয়া যায় যেগুলোকে বলা হয় ব্রঙ্কো ডায়ালিটাস আমি মেডিসিনে যাওয়ার আগে একটু বলে নিই মিউকাসটা তৈরি হয় কোথা থেকে আপনাদের কনসেপ্টের সুবিধার জন্য আমি জানি আপনারা জানেন এই যে আমাদের যে রেসপিরেটরি ট্র্যাক যেটা রয়েছে এর যে টিস্যু লাইনিং রয়েছে টিস্যু লাইনিং অফ দ্য এয়ারওয়েজ এটাকে বলা হয় সারফেস এপিথিলিয়াম কি বলা হয় সারফেস এপিথিলিয়াম আর এই সারফেস এপিথিলিয়ামের মধ্যে কিছু মিউকাস প্রডিউসিং সেলস থাকে কি থাকে মিউকাস প্রডিউসিং সেলস মানে মিউকাস যারা তৈরি করে এদেরকে বলা হয় গবলেট সেলস এদেরকে কি বলা হয় গবলেট সেলস সো হোয়াট আর গবলেট সেলস গবলেট সেলস আর নাথিং বাট মিউকাস প্রডিউসিং প্রডিউসিং সেলস এরা মিউকাস তৈরি করে বোঝা গেল তাহলে এই যে মিউকাস তৈরি করছে দিস ইজ দ্য নর্মাল ফিনামিনান আগেই বলে দিয়েছি ওয়ান টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লিটার্স বা ওয়ান টু টু লিটার্স পার ডে মিউকাস প্রোডাকশন ইজ অ্যাবসলিউটলি নর্মাল কিন্তু যখন রেসপিরেটারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হচ্ছে এই মিউকাস প্রোডাকশন প্রচুর বেড়ে যায় এবং আমরা কাফের সঙ্গে কী করি মিউকাসটাকে এক্সপেল আউট করি যার জন্য এটাকে বলে প্রোডাক্টিভ কাফ কেন প্রোডাক্টিভ কাফ কিছুর প্রোডাকশন হচ্ছে কিসের প্রোডাকশন হচ্ছে মিউকাসের প্রোডাকশন হচ্ছে এবার তাহলে এই মিউকাসটা এই যে কাশিটা যেটা আমাদের হচ্ছে প্রোডাক্টিভ কাফে এটাকে আমরা কনজেস্টিভ কাফও বলি এই প্রোডাক্টিভ কাফে যে হচ্ছে এটাকে কখনো আমরা কমাবো না চাপিয়ে দেবো না যেটা ড্রাই কাফের ক্ষেত্রে আমরা কি করি কাফ সাপ্রেশান ইউজ কর
যখন আমাদের প্রোডাক্টিভ কফ হয় আমরা কি ইউজ করি আমরা প্রথমে যেটা করি সেটা হচ্ছে ব্রঙ্কো ডায়ালেটার্স ইউজ করি এটাকে অনেক সময় বলা হয় মেডিকেল টার্মে শর্ট অ্যাক্টিং বিটার টু অ্যাগনিস্ট শর্ট অ্যাক্টিং শর্ট অ্যাক্টিং বিটা টু বিটা টু অ্যাগনিস্ট অ্যাগনিস্ট এটা কিছুই না এগুলো হচ্ছে ব্রঙ্কো ডায়ালেটার্স শর্ট অ্যাক্টিং ব্রঙ্কো ডায়ালেটার্স ব্রঙ্কো ডায়ালেটার্স এই যে ব্রঙ্কো ডায়ালেটার্স কথাটা বলছি এটা মানে কি ব্রঙ্কাসটাকে ডায়ালেট করে দেবে আচ্ছা ব্রঙ্কাসটা যদি ডায়ালেট করে দেয় তাহলে কি হাওয়া চলাচলটা যেটা পাঁচ তো অসুবিধা হচ্ছিল সেটা সুবিধা হবে না হবে সুবিধা হবে ধরুন আপনার বাড়িতে জলের পাইপের মধ্যে কাদা জমে গেছে তার জন্য জলটা ঠিক করে যেতে পারছে না ধরুন আপনার বাড়িতে মেটাল পাইপ যার ভেতর দিয়ে জল আসে এই পাইপের মধ্যে কাদা জমে গেছে ঠিক করে জলটা পাস করতে পারছে না আপনি যদি কোনোভাবে পাইপটাকে ডায়ালেট করে দিতে পারেন একটু বড় করে দিতে পারেন তলা দিয়ে গরম দিয়ে হোক চা দিয়ে হোক যদি পাইপটাকে বড় করে দিতে পারেন তাহলে দুটো লাভ একটা জলটা পাস করতে পারবে যেটা পারছিল না আর দ্বিতীয়ত কি যে মাটিটা যেটা জমে গেছিল যে কাদাটা যেটা জমে গেছিল ওটা বেরিয়ে আসতে সুবিধা হবে ঠিক একইভাবে যদি আমাদের এই রেস্পিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে এরকম মিউকাস জমে যায় তাহলে কি হবে এক নম্বর তো মিউকাসটা বেরোতে অসুবিধা হচ্ছে তার মিউকাসটা অনেকটা জমে গেছে দ্বিতীয়ত বড় অসুবিধা কি আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছে এক্ষেত্রে আমরা যদি কোনোভাবে এই ব্রঙ্কাসটাকে বড় করে দিতে পারি ব্রঙ্কাসটাকে যদি ডায়ালেট করে দিতে পারি তাহলে কি হবে আমার হাওয়া চলাচল টা ঠিকঠাক হবে আমার শ্বাস প্রশ্বাস নিতে সুবিধা হবে এবং মিউকাসটাও কিন্তু এক্সপ্লেন আউট করতে সুবিধা হবে আমার বডির নর্মাল মেকানিজমে মিউকাস বাইরের দিকে চলে আসে কিন্তু কি বেশি মিউকাস জমে যাওয়ার জন্যে প্যাসেজে আটকে গেছিল আমি ব্রঙ্কাসটাকে বড় করে দিলাম নাম্বার ওয়ান তাহলে আমি কি ইউজ করছি ব্রঙ্কো ডায়ালেটার্স ইউজ ইউজ করছি এই ব্রঙ্কো ডায়ালেটার্স সালবিউটামল হতে পারে লিভার সালবিউটামল হতে পারে আমি সালবিউটামল ইউজ করতে পারি সালবিউটামল বা একে অ্যালবিউটারলও বলা হয় বা লিভার সালবিউটামল ইউজ করতে পারি লিভার সাল লিভার সাল বিউটামল ইউজ করতে পারি অথবা টারবিউটালিন ইউজ করতে পারি টার বিউটালিন ইউজ করতে পারি এগুলো আমরা ইউজ করতে পারি এগুলো হচ্ছে শর্ট অ্যাক্টিং বিটার টু অ্যাগনিস্ট তাহলে প্রথমে আমি যেটা জানতে পারি ব্রঙ্কো ডায়ালেটার্স এই ব্রঙ্কো ডায়ালেটার্স কী করে কাজ করে আমি পরে আসবো ডিটেলসে এর সঙ্গে আমরা কি ইউজ করি মিউকো লাইটিক লাইসিস কথার মানে হচ্ছে ভেঙে দেওয়া টুকরো টুকরো করে দেওয়া আমি যদি মিউকাসটাকে টুকরো টুকরো করে দিতে পারি রেস্টুরেন্টের ট্র্যাক্টের মধ্যে তাহলে কি মিউকাসটা বেশি বেরোতে সুবিধা হবে আবার পুরোনো উদাহরণে ফিরে আসুন আপনার বাড়ির মধ্যে পাইপের মধ্যে কাদা জমে গেছে মেটাল পাইপ ছিল আপনি প্রথমে কি করলেন তলা দিয়ে গরম দিয়ে মেটালটাকে একটু বড় করে দিলেন পাইপটাকে একটু ডায়ালেট করে দিলেন তাহলে কি এই কাদাটা বেরোতে মাটিটা বেরোতে সুবিধা হলো নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এই যে মাটিটা যে জমাট বেঁধে গেছিলো আপনি যদি মাটিটাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে দেন যদি টুকরো টুকরো করে ভেঙে দেন তাহলে কি মাটিটা বেরোতে আরেকটু সুবিধা হবে ডেফিনেটলি হবে কারণ একটা জমাট বাঁধা মাটির থেকে আপনি যদি মাটিটাকে টুকরো টুকরো করে দেন এটা বেরোতে আরও সুবিধা হবে সেম সিমিলারলি আমাদের রেসপিরেটারি ট্র্যাক্টর তাই হয় আমি প্রথমে ব্রঙ্কাসটাকে বড় করে দিলাম বা ইউজিং ব্রঙ্কো ডায়ালেটার্স এবার আমি কি ইউজ করব তার সঙ্গে তার সঙ্গে আমি যেটা ইউজ করবো মিউকো লাইটিক এজেন্ট মিউকো লাইটিক এজেন্ট যেমন অ্যাম্রক্সল অ্যাম্রক্সল ইজ এ মিউকো লাইটিক এজেন্ট যেই মুহূর্তে আমি অ্যাম্রক্সল নিলাম ও কী করবে মিউকাস চেনটাকে ভেঙে দেবে মিউকাস চেনটাকে ভেঙে দিলাম মানে মিউকাসটা আলাদা আলাদা হয়ে গেল টুকরো টুকরো হয়ে গেল মিউকাসটা বেরিয়ে আসতে সুবিধে হবে বোঝাতে পারলাম এর সঙ্গে আমরা যেটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে গোয়াইফেনেজিন গোয়াইফেনেজিনটা কি মিউকো কাইনেটিক এজেন্ট মিউকো কাইনেটিক এজেন্টের প্রপার্টি কী হচ্ছে এই যে মিউকাসটাকে আমি যে ভেঙে দিলাম এবার মিউকাসটাকে তো বার করতে হবে ওয়াইফেনেজিন এই মিউকাসটাকে ধাক্কা মারতে 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 ওপর দিকে তুলে আনবে যাতে আমার এক্সপেল আউট করতে সুবিধা হয় বোঝাতে পারছি কিভাবে করে আমি পরে আসবো এই যে সিলিয়ারি মুভমেন্ট যেটা ছিল যেটা মিউকাসটাকে বাইরের দিকে বার করে আনছিল মানে ওপর দিকে তুলে এনে আমার ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টে ঢুকিয়ে দিচ্ছিল রেসপিরেটারি ট্র্যাক থেকে মিউকাস বেরিয়ে এসে কোথায় ঢুকে আসছে ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টে তাই তো এই যে ক্লিয়ারেন্স হচ্ছে নিজে থেকে এটাকে বলা হয় মিউকো সিলিয়ারি ক্লিয়ারেন্স মিউকো মানে মিউকাস কে ক্লিয়ার করছে সিলিয়ার করছে হেয়ার লাইক প্রজেকশন ধাক্কা মাত্র মাত্র ওপর দিকে তুলছে তুলে ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টে ঢুকিয়ে দিচ্ছে এই মিউকো সিলিয়ারি ক্লিয়ারেন্স ইজ নর্মাল কিন্তু আমি যদি আমি যদি এই সিলিয়ারি মুভমেন্টটাকে বাড়িয়ে দিতে পারি বা ইউজিং ওয়াইফেনেসেন তাহলে আমার এই যে বেশি প্রোডাকশন হচ্ছিলো মিউকাসের যখন আমার রেসপিরেটারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয়েছে তখন এই বেশি মিউকাস বেরিয়ে আসবে বাইরে দিয়ে আমি এক্সপেল করে দিতে সুবিধা হবে তাহলে আমি তিনটে জিনিস ব্যবহার করলাম ফার্স্ট একটা ব্রঙ্কো ডায়ালেটার ইউজ করলাম সালবিউটামল করব না টার্বিউটালিন করবো না আমি লেভার সালবিউটামল করবো সেটা পরের ব্যাপার পরে আমরা আলোচনা
প্রথমে আমাদের যেটা জানতে হবে আমাদের শরীরে কিছু রিসেপ্টরস থাকে এই রিসেপ্টরস গুলোকে বলা হয় অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপ্টরস বা অ্যাড্রেনোসেপ্টরস কি বলা হয় অ্যাড এ বি অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপ্টরস রিসেপ্টরস অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপ্টরস বা অ্যাড্রেনোসেপ্টরস অ্যাড্রেনোসেপ্টরস কি বলা হয় আমি আপনার উৎসাহের জন্য আমি এটুকুনি বুঝিয়ে দিলাম এদের ভাগও থাকে আমি আলফা রিসেপ্টরস এও গেলাম না আলফা রিসেপ্টরস এর ভাগেও গেলাম না কি আলফা ওয়ান না আলফা টু আমি গেলাম না বিটা রিসেপ্টরস বিটা রিসেপ্টরস তিন রকমের হয় বিটা ওয়ান রিসেপ্টরস বিটা টু রিসেপ্টরস এন্ড বিটা থ্রি রিসেপ্টরস আমরা বিটা ওয়ান রিসেপ্টরস নিয়ে কথা বলবো না এটা আমাদের রেলেভেন্ট না এই বিটা ওয়ান রিসেপ্টরস কোথায় থাকে জাস্ট আপনার জানার জন্য একটু বলে রাখছি হার্টে থাকে হার্টে থাকে যদি কোনো কারণে বিটা ওয়ান রিসেপ্টরস স্টিমুলেটেড হয়ে যায় তাহলে কি হয়ে যাবে সেখানে <laughs> যখন এই বিটা টু রিসেপ্টার্স স্টিমুলেটেড হয়ে যায় তখন কি হয় ব্রঙ্কো ডায়লেশন হয় ব্রঙ্কো ডায়লেশন মানে ব্রঙ্কাসটা বড় হয়ে যায় তাহলে আমি যদি সালবিউটামল বা টার্বিউটালিন বা লিভোসালবিউটামল খাই তাহলে আমার প্রথম এফেক্ট কোথায় পড়বে ব্রঙ্কাসের মধ্যে পড়বে কেন ব্রঙ্কাসের মধ্যে পড়বে কারণ এখানে ব্রঙ্কো ডায়লেশন হয়ে যাবে তাহলে ব্রঙ্কিওলস যেটা রয়েছে ব্রঙ্কাস বা ব্রঙ্কিওলস যেটা রয়েছে যেখানে বিটা টু রিসেপ্টার্স রয়েছে এরা স্টিমুলেটেড হয়ে যাবে অ্যান্ড ইট উইল কজ ব্রঙ্কো ডায়ালেশন ব্রঙ্কো ডায়ালেশন এই ব্রঙ্কো ডায়ালেশনের কারণে কি হবে আমার শ্বাস প্রশ্বাস নিতে অনেক সুবিধে হবে আমার মিউকাসটা বেরিয়ে যেতে সুবিধে হবে বোঝাতে পারলাম কিন্তু তার সাথে একটা আমার একটা সাইড এফেক্টও দেখা দেবে যেহেতু আমার স্কেলিটাল মাসলসের মধ্যে যে ব্লাড ভেসেলসগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যেও কাজ হচ্ছে এবং সেখানে কি হবে যার জন্য ট্রিমার্স দেখা দেবে ট্রিমার্স কেন ট্রিমার্স দেখা দিল কারণ এর এফেক্টটা কিন্তু আমার স্কেলিটাল মাসলসের মধ্যে ব্লাড ভেসেলসগুলোর মধ্যে গিয়েও পড়ল নাম্বার ওয়ান বাট খুব রেয়ার যদিও খুব রেয়ার তবুও দেখা দেয় এবং থার্ড কি আমি যেহেতু হার্টে বলেছি খুব সামান্য পরিমাণ বিটা টু রিসেপ্টার্স থাকে খুব সামান্য পরিমাণ মেনলি হার্টে থাকে হচ্ছে বিটা ওয়ান রিসেপ্টার্স কিন্তু বিটা টু রিসেপ্টার্স সামান্য থাকে সুতরাং হার্টেও যদি বাইন্ড করে তাহলে কি হয়ে যাবে ট্যাকি কার্ডিয়া হবে ট্যাকি কার্ডিয়া সো দিস টু আর দ্য মেজর সাইড এফেক্টস অফ শর্ট অ্যাক্টিং বিটা টু অ্যাগনিস্ট কি কী সাইড এফেক্ট ট্রিমার্স হতে পারে এবং ট্যাকি কার্ডিয়া হতে পারে যেহেতু স্কেলিটাল মাসলস আর ব্লাড ভেসেলসের মধ্যে একটা এফেক্ট পড়ছে রেয়ার খুব তবুও পড়ছে তার জন্য ট্রিমার্স হতে পারে এবং হার্টের মধ্যে খুব সামান্য পরিমাণ বিটা টু রিসেপ্টার্স থাকে ম্যাক্সিমাম বিটা ওয়ান থাকে কিছু কিন্তু সামান্য বিটা টু থাকে তার উপরে যদি এফেক্ট পড়ে টাকি কাটিয়া হবে কিন্তু মেজর বিটা টু রিসেপ্টার্স আর প্রেজেন্ট অন দ্য ব্রঙ্কিওলস তাহলে যখন আমি শর্ট অ্যাক্টিং বিটা টু অ্যাগনিস নিচ্ছি যখন আমার বিটা টু রিসেপ্টার্সগুলো আমার ব্রঙ্কিওলসের মধ্যে স্টিমুলেটেড হয়ে যাচ্ছে আমার ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন এই ব্রঙ্ক ডায়ালেশন হয়ে যাবে যেই ব্রঙ্কো ডায়ালেশন হয়ে যাবে ব্রঙ্কো ডায়ালেশন হলে কি হবে আমার ব্রঙ্কাসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমার এয়ার প্যাসেঞ্জার সুবিধা হবে আমার শ্বাস প্রশ্বাস নিতে সুবিধা হবে মিউকাসে বেরিয়ে যেতে সুবিধা হবে এই অবধি বোঝা গেল সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য মোড অফ অ্যাকশন অফ শর্ট অ্যাক্টিং বিটার টু অ্যাগনিস্ট কেন অ্যাগনিস্ট বলছি যেহেতু 
ওই ওষুধটা রিসেপ্টরে বাইন্ড করার জন্য রিসেপ্টরের কাজটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে তার অ্যান্টি অ্যাকশন দিচ্ছে না অ্যান্টি অ্যাকশন দিলে আমি কি বলতাম অ্যান্টাগনিস্ট আমি কি বলছি শর্ট অ্যাক্টিং বিটার টু অ্যাগনিস্ট বোঝা তো বললাম তো আচ্ছা নেক্সট আমরা দেখবো অ্যাম্ব্রক্সল কিভাবে কাজ করে দেখুন অ্যাম্ব্রক্সলের ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং একটুখানি মন দিয়ে শুনবেন প্রথমে অ্যাম্ব্রক্সলে যাওয়ার আগে আমাদের একটা জিনিস জানতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের যে লাংসের মধ্যে যে অ্যালভিওলিগুলো থাকে অ্যালভিওলির সেলস থাকে এগুলোকে বলে নিমোসাইডস কি বলে অ্যালভিওলার সেলস অ্যালভিওলার অ্যালভিওলার সেলস বা এর আরেকটু ভালো নাম হচ্ছে নিমোসাইডস নিমোসাইডস সাইডস মানে হচ্ছে সেল তাই তো এই যে অ্যালভিওলার সেলস যেগুলো রয়েছে এরা দু রকমের হয় একটা হচ্ছে টাইপ ওয়ান একটা হচ্ছে টাইপ ওয়ান সেলস একটা হচ্ছে টাইপ টু সেলস এই যে টাইপ ওয়ান নিমোসাইড যেগুলো বা টাইপ ওয়ান অ্যালভিওলার সেলস যেগুলো এদের কাজ হচ্ছে গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ করা এদের কাজ গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ করা গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ মানে তারা অক্সিজেনকে নিয়ে অ্যালভিওলির ভেতর থেকে ঢুকে দেবে ব্লাড সার্কুলেশনে আর ব্লাড সার্কুলেশনে যে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা ফিরে আসছে তাকে নিয়ে আবার অ্যালভিওলির মধ্যে পাস করিয়ে দেবে তাহলে এটা কে করে টাইপ ওয়ান নিমোসাইডস বা টাইপ ওয়ান অ্যালভিওলার সেলস কিন্তু এই যে টাইপ টু নিমোসাইডস বা টাইপ টু অ্যালভিওলার সেলস যেগুলো রয়েছে এদের কাজ হচ্ছে এর একটা জিনিস তৈরি করে এদেরকে বলা হয় পালমোনারি সারফ্যাক্টেন্ট পালমোনারি সারফ্যাক্টেন্ট সারফ্যাক্টেন্ট এই যে পালমোনারি সারফ্যাক্টেন্ট যেগুলো তৈরি হলো এই পালমোনারি সারফ্যাক্টেন্টটা জিনিসটা কি অ্যাকচুয়ালি পালমোনারি সারফ্যাক্টেন্টটা হচ্ছে অ্যান্টি গ্লু মেটেরিয়াল অ্যান্টি গ্লু মেটেরিয়াল মানে ধরুন আপনার হাতে আঠা লেগেছে আঠাটা ছিটছিটে এই আঠাটাকে তোলার জন্য আপনি এমন কিছু একটা লাগালেন যাতে গ্লু এই ছিটছিটে ব্যাপারটা কমে গেল পালমোনারি সারফ্যাক্টেন্ট ওপে অ্যান্টি গ্লু মেটেরিয়াল এই যে মিউকাসে যে ছিটছিটে ব্যাপারটা এটাকে কমিয়ে দেয় তার মানে যত পালমোনারি সারফ্যাক্টেন্ট তৈরি হবে তত মিউকাসে চিটচিটার নিয়ে ব্যাপারটা চলে যাবে এই স্টিকি মিউকাস মিউকাসের স্টিকি নেচারটা কমে যাবে বোঝাতে পারলাম অ্যাম্ব্রক্সলের কাজ হচ্ছে এই পালমোনারি সারফ্যাক্টেন্টের প্রোডাকশানটাকে বাড়িয়ে দেয় খুব সহজ ভাষায় বললাম অ্যাম্ব্রক্সলের কাজ কি হচ্ছে এই পালমোনারি সারফ্যাক্টেন্টের প্রোডাকশানটা বাড়িয়ে দেয় যেহেতু পালমোনারি সারফ্যাক্টেন্টের প্রোডাকশান বেড়ে গেল তাহলে কি হবে মিউকাসের স্টিকি নেচারটা নষ্ট হয়ে যাবে মিউকাসটা এক্সপেল আউট করতে সুবিধে হবে কারণ পুরো এয়ার ওয়েস্টের মধ্যে মিউকাসটা তো স্টিক করেছিল কারণ ওরা স্টিকি নেচারের জন্য আটকে ছিল আমি যদি স্টিকি নেচারটাকে কমিয়ে দিতে পারি তাহলে মিউকাসটা এক্সপেল আউট হতে সুবিধা হবে তো আর সেই কাজটাই অ্যাম্ব্রক্সল করলো কি করে করলো এই যে আমরা মিউকাস বলছি মিউকাস জিনিসটা কি মিউকাসটাকে বলা হয় মিউকো পলিস্যাকারাইডস অনেকগুলো পলি মিউকো পলিস্যাকারাইড এক জায়গায় জুড়ে মিউকাস তৈরি করে দিস আর কল দা মিউকো পলিস্যাকারাইডস মিউকো পলিস্যাকারাইডস এটা একটা চেন এটা চেনের মতো তাই তো মিউকো পলিসাকারাইস গুলো লেগে থাকে নিজেদের একজন আরেকজনের সাথে জুড়ে থাকে কি দিয়ে বাই মিনস অফ ডাইসালফাইড বন্ডস বাই মিনস অফ ডাইসালফাইড বন্ডস তাহলে এই ডাইসালফাইড বন্ডস যতক্ষণ থাকবে এই মিউকো পলিসাকারাইস গুলোকে আলাদা করা যাবে না ট্রেনের ওই কম্পার্টমেন্টের মতো একটা কম্পার্টমেন্টের সঙ্গে একটা কম্পার্টমেন্ট লেগে রয়েছে আমি যদি মাঝে দিয়ে কেটে দিই তাহলে কম্পার্টমেন্টগুলো আলাদা হবে তাহলে আমার যদি স্টিকি মিউকাসটাকে নষ্ট করতে হবে যদি মিউকাস চেনটাকে ভাঙতে হয় আমার যেটা আগে করতে হবে এই ডাইসালফাইড বন্ডসের কেমিক্যাল স্ট্রাকচারটাকে চেঞ্জ করে দিতে হবে এর কেমিক্যাল নেচারটাকে চেঞ্জ করে দিতে হবে আর সেই কাজটাই করা হচ্ছে অ্যাম্ব্রক্সাল কি করে করে পাল থ্রু পালমোনারি সারফ্যাক্টেন্ট প্রোডাকশান এই পালমোনারি সারফ্যাক্টেন্ট যত বাড়ছে এই পালমোনারি সারফ্যাক্টেন্ট কি করবে এই ডাইসালফাইড বন্ডসের কেমিক্যাল স্ট্রাকচারটাকে চেঞ্জ করে দেবে তাই স্টিকি নেচারটা নষ্ট হয়ে যাবে সবগুলো আলাদা আলাদা হয়ে যাবে আর আমি তো আমার কি করলাম মিউকাসটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে দিতে পারলাম আর যদি আমি মিউকাসাকে টুকরো টুকরো করে কেটে দিতে পারলাম আমার মিউকাসের এক্সপালশানটা অনেক সুবিধা হয়ে গেল সেই জন্য অ্যাম্ব্রক্সালকে বলা হয় মিউকো লাইটিক এজেন্ট বোঝাতে পারলাম লাইসিস মানে ভেঙে দেওয়া তো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য মোড অফ অ্যাকশন অফ অ্যাম্ব্রক্সল কিন্তু এর পাশাপাশি অ্যাম্ব্রক্সালের আরেকটা বড় কাজ আছে এটা তো তার মেন কাজ এর পাশে অ্যাম্ব্রক্সালের কাজ হচ্ছে অ্যাম্ব্রক্সাল অ্যান্টিবায়োটিকের পেনিট্রেশনটা বাড়াচ্ছে এবার কি করে বাড়াচ্ছে অ্যাম্ব্রক্সাল অ্যান্টিবায়োটিকের পেনিট্রেশন কোথায় বাড়াচ্ছে কীভাবে বাড়াচ্ছে দেখুন মাইক্রো অর্গানিজম যেগুলো রয়েছে না এই মাইক্রো অর্গানিজম এই যে রেসপিরেটারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন আছে কিসের জন্য আছে বিকজ অফ মাইক্রো অর্গানিজম তারাই আজকে এই এই জিনিসটা তৈরি করেছে রেসপিরেটারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনটা এই মাইক্রো অর্গানিজম অনেক মাইক্রো অর্গানিজমস এর একটা প্রপার্টি হচ্ছে তারা এক তো কলোনি ফর্ম করে একসাথে থাকে দল দলবদ্ধ হয়ে থাকে এবং তাদের উপর একটা প্রোটেকটিভ লেয়ার তৈরি করে ফেলে যেটাকে বলা হয়
আপনি যদি অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল এজেন্ট দেন এই মাইক্রো অর্গানিজমসগুলোকে ইরাডিকেট করার জন্য তাদেরকে প্রথমে কিন্তু এই বায়োফিল্মের মুখোমুখি হতে হবে এবং তাদের কষ্ট করে এই বায়োফিল্মটাকে ছেদ করে এই মাইক্রো অর্গানিজমসগুলোকে ইরাডিকেট করতে হবে বোঝাতে পারছি তাহলে ও তাদের উপর একটা খোলস তৈরি করে ফেলেছে মাইক্রো অর্গানিজমসগুলো তাহলে এই মাইক্রো অর্গানিজমসগুলো যদি কাজ করতে হয় এই যদি অ্যান্টি মাইক্রোবিয়ালগুলোকে যদি কাজ করতে হয় মাইক্রো অর্গানিজমসগুলোর উপরে তাদেরকে বায়োফিল্মটা ছেদ করে ভেতরে আসতে হবে অ্যাম্ব্রক্সালের কাজ হচ্ছে অ্যাম্ব্রক্সালে এই মাইক্রো এই অ্যান্টি মাইক্রোবিয়ালস যেগুলো রয়েছে তাদেরই বায়োফিল্মকে ছেদ করে ভেতরে ঢুকতে সাহায্য করে দেয় তাহলে আমরা একটা জিনিস বলতে পারি ধরুন কারোর রেসপিরেটারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশান হয়েছে আপনি তাকে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছেন সাত দিনের জন্য দিয়েছেন দেখা গেল যে পাঁচ দিনের মাথায় সে রিলিফ পেল ঠিক আছে আমাকে কোর্সটা সাত দিন কমপ্লিট করতেই হচ্ছে সেখানে আমি ছোট করছি না কিন্তু সে পাঁচ দিনের মাথায় রিলিফ পেল কিন্তু আমি যদি সেই অ্যান্টিবায়োটিকের সঙ্গে আমি যদি অ্যাম্ব্রক্সল দিয়ে দিই দেখা যাবে কাজটা পাঁচ দিনে নয় তিন দিনের মধ্যে কিন্তু সে সুস্থ হয়ে গেছে তার মানে কিন্তু এটাকে ভুল ইন্টারপ্রেট করবে না যে আমাকে ওষুধটা সাত দিনের জায়গায় তিন দিন খাওয়াবো তা না ওষুধ আমি সাত দিনই খাওয়াবো আমি কোর্সটা কমপ্লিট করাবো আমি সাবথেরাপেটিক কিচ্ছু দেবো না আমি ডিউরেশন অফ ট্রিটমেন্ট আমি একই রাখবো কিন্তু যে রিলিফটা পাচ্ছিল পেশেন্ট পাঁচ দিনে গিয়ে রিলিফ পাচ্ছিল সেটা তিন দিনে গিয়ে রিলিফ পাবে বোঝাতে পারলাম তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাম্ব্রক্সালের একটা বড় কাজ কিন্তু অ্যাম্ব্রক্সালের একটা বড় সমস্যা হচ্ছে অ্যাম্ব্রক্সাল বলুন ওয়াইফিনেজেন বললাম তাদের একটা বড় সমস্যা হচ্ছে এটা মারাত্মক বিটার অ্যাম্ব্রক্সাল তো খুবই বিটার আর এই বিটারনেসটাকে কাটানোর জন্য ম্যাক্সিমাম ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি কী করে সুগার অ্যাড করে কিন্তু সুগার অ্যাড করার জন্য কি হয় অ্যাম্ব্রক্সলের মানে অ্যাম্ব্রক্সালটা ডিটোরিয়েট করে যায় নষ্ট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে যদি কোনোভাবে সুগার না দিয়ে যদি সরবিটল দেওয়া যায় অ্যাম্ব্রক্সাল কিন্তু তার প্রপার্টিটা ঠিকঠাক রাখতে পারে বোঝাতে পারলাম তাহলে অ্যাম্ব্রক্সালটা নষ্ট হবে না অ্যাম্ব্রক্সালটা স্টেবল থাকবে তাহলে আমাকে প্রথম জিনিস কী করতে হবে আমি অ্যাম্ব্রক্সাল ইউজ করবো অ্যাম্ব্রক্সাল ইউজ করা দরকার কিসের জন্য এক নম্বর হচ্ছে মিউকোলাইটিক প্রপার্টি পাওয়ার জন্য মিউকোলাইসিস যাতে ভালো হয় সেকেন্ড হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিকের পেনিট্রেশন বাড়ানোর জন্য কার মধ্যে বায়োফিল্মের মধ্যে আমার অ্যাম্ব্রক্সাল দরকার কিন্তু আমি অ্যাম্ব্রক্সালটা যেহেতু মারাত্মক তেঁতো এই তেঁতো ভাবটা কাটানোর জন্য আমি কিন্তু সুগার অ্যাড করবো না আই উইল ইউজ সরবিটল সরবিটল ইন দ্য প্রিপারেশন অনেক কোম্পানির অনেক প্রিপারেশন আছে যারা সরবিটল দিয়ে আমি সেখানে যাব সুবিধে কি আমি ডায়াবেটিক পেশেন্টকে দিতে পারবো কি পারবো না তো পরের ব্যাপার যেটা মেন সুবিধা আমি অ্যাম্ব্রক্সালটাকে স্টেবল রাখতে পারবো যে কারণের জন্য আমি অ্যাম্ব্রক্সাল দিয়েছিলাম সেটা আমার বজায় থাকবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু অ্যাম্ব্রক্সাল নিয়ে আর আমি বড় বেশ বেশি কিছু বলবো না এবার আমি চলে যাবো গোয়াইফিনেসিনে গোয়াইফিনেসিনকে কী বলেছি মিউকো কাইনেটিক এজেন্ট মানে মিউকাসটাকে বাইরে দিকে তুলে বার করে আনতে সুবিধা সাহায্য করে কী করে করে তার দুটো প্রপার্টি এক নম্বর হচ্ছে জল আমাদের শরীরের জলটাকে সে রেসপিরেটারি ট্র্যাক্টের মধ্যে টানবে টানলে কি হবে রেসপিরেটারি ট্র্যাক্টটা আমার ভিজে ভিজে হয়ে যাবে তাহলে মিউকাসের স্টিকি নেচারটা কিছুটা কমবে কিন্তু তার থেকেও যেটা বড় কাজ গোয়াইফিনেসিম করে সেটা হচ্ছে গোয়াইফিনেসিম সিলিয়ারি মুভমেন্টটাকে বাড়িয়ে দেয় সিলেরি মুভমেন্ট যত বাড়াবে মিউকাসটাকে ধাক্কা মেরে মেরে ওপর দিকে তুলে আনবে তাহলে দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য ট্রিটমেন্ট অফ প্রোডাক্টিভ কাপ প্রথমে আমি কী করলাম ব্রঙ্কো ডায়ালাইটার দিলাম ব্রঙ্কাসটাকে ডায়ালাইট করার জন্য সালভিউটামল বা লিভার সালভিউটামল দিলাম সেকেন্ড আমি কী দিলাম আমি অ্যাম্ব্রক্সল দিলাম অ্যাম্ব্রক্সল কি মিউকো লাইটিক এজেন্ট আমি মিউকাসটাকে বাঁধলাম থার্ড আমি কী দিলাম ওয়াইফিনেস দিলাম মিউকাসটাকে বার করে দিলাম একটা ছোট্ট কথা বলে রাখবো যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন সালভিউটামল অ্যান্ড লিভার সালভিউটামল দেখুন সালভিউটামল হচ্ছে একটা রেসিমিক মিক্সচার কার রেসিমিক মিক্সচার দুটো এনানশিওমারের রেসিমিক মিক্সচার একটা হচ্ছে আর এনানশিওমার যেটা হচ্ছে আর সালভিউটামল সালভিউটামল আর একটা হচ্ছে এস সালভিউটামল সালভিউটামল এই দুটোর এই দুটো ইকুয়াল কোয়ান্টিটিতে রয়েছে এবং এদের রেসিমিক মিক্সচারটা হচ্ছে এদের রেসিমিক মিক্সচারটাকে বলা হচ্ছে সালভিউটামল দেখা গেছে যে এই যে এস এনানশিওমার যেটা রয়েছে যেটা এস সালভিউটামল রয়েছে এটা অলমোস্ট ইনার্ট অলমোস্ট ইনার্ট মানে এর কোনো প্রপার্টি এর কোনো কাজ বিটা টু রিসেপ্টার্সের উপরে করে না সেরকমভাবে উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ অ্যাডোডেন্টিক রিসেপ্টার যেটা বিটা টু রিসেপ্টার বলেছিল তার উপরে করে না তাহলে আমরা বলতে পারি যে এস সালভিউটামল যেটা রয়েছে তার ব্রঙ্কো ডায়ালেশন প্রপার্টি সেরকম একটা উল্লেখযোগ্য নয় কিন্তু আর এনানশিওমার যেটা আর সালভিউটামল তার রয়েছে তাহলে আমরা যদি এই দুটো রেসিপিক মিক্সচারের থেকে আমি যদি এস সালভিউটামলটাকে বাদ দিয়ে দিই আমি যদি খালি আর সালভিউটামলটাকে বার করে আনতে পারি তাহলে এফিকেসিটা আমি কি পাবো এখন ওষুধ কম দিতে হচ্ছে হাফ দিতে হচ্ছে তাই তো
ডাক্তারদের উপরেই ডাক্তারবাবুদের উপরে এটা ডিপেন্ড করছে যে তারা সালমিটামল ইউজ করবে না লিভো সালমিটামল ইউজ করবে লিভো সালমিটামল ইজ এ টাইপ টেস্ট ট্রেড কার্ড কোনো বিতর্ক এখানে নেই কিন্তু লিভোটা কিন্তু তুলনামূলক অনেকটাই ভালো কারণ আমরা কি করছি আমরা সালমিটামলের রেসেমিক মিক্সচার থেকে যেটা দরকার নেই যে এস এনান্সিয়োমার সেটাকে বাদ দিয়ে আমি আর এনান্সিয়োমারটা নিচ্ছি যেটা অ্যাকচুয়ালি কাজ করে অ্যান্ড দ্যাট ইজ লিভো সালমিটামল ইজ এ ক্লিয়ার ওকে